ते नाही घेतला तेवीस तारखेला संपूर्ण भारत देशामध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आहे संपूर्ण देशातल्या निकालाकडे लक्ष लागलेलं आहे काल संध्याकाळी सहा वाजता सातव्या टप्प्यातलं मतदान संपलं आणि त्या मतदानानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये आगामी सरकार कोणाचं येणार याबाबत तर्क वितर्क सुरू झाले मोठमोठ्या पायद्या सुरू झाल्या पण मागील पाच वर्षामध्ये दोन हजार चौदापासून ते दोन हजार एकोणीसपर्यंत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी केलेलं जे काम आहे ते काम चांगल्या पद्धतीने लोकांनी लक्षात ठेवून मागच्या वेळी असलेली मोदींची लाट यावेळी त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरल्याचे दिसून आलं आणि येणारा दोन हजार तेवीस तार तेवीस मे रोजी या रोजी रोजी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चित भारतामध्ये पुन्हा एकदा सरकार स्थापन होणार याबद्दल तीव्र मात्र शंका नाही महाराष्ट्राचा विचार केला आहे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दोन लोकसभेच्या जागा आहेत एक माढा लोकसभा मतदारसंघ आणि एक सोलापूर पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघ माढा लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये देशाचे माजी कृषीमंत्री राष्ट्रवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांनी उमेदवारी जाहीर केली कालांतरानं उमेदवारी माघार घेतली ज्यावेळी पवारसाहेबांनी उमेदवारी माघार घेतली त्याच वेळी भाजपचा विजय माढ्यामध्ये निश्चित झालेला आहे त्यामुळे माढ्याची जागा तर आम्ही शंभर टक्के जिंकणार यात तिला मात्र शंका नाही त्याचबरोबर सोलापूरमध्ये मागच्या वेळी केंद्रीय तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंना ॲडव्होकेट शरद मानसोडेंनी धूळ चारली होती तीच परिस्थिती याहीवेळी होणार आहे त्याचं कारण असं यंदा वंचित आघाडीचे ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर साहेब यंदा उभे राहिले होते आणि काँग्रेसची बऱ्यापैकी मतं वंचित आघाडीच्या माध्यमातून त्यांनी खाल्लेली आहेत त्यामुळे आमचा असा विश्वास आहे की एक नंबर भाजपला डॉक्टर सिद्धेश्वर स्वामी दोन नंबरला वंचित आघाडी आणि तीन नंबरला आदरणीय शिंदेसाहेब जातील असा आमचा विश्वास आहे त्यामुळं सोलापूर जिल्ह्यातल्या दोन्ही जागा निश्चित भाजपच्या कमळाला मिळणार यात तिळ मात्र शंका नाही आणि तेवीस तारखेला पुन्हा एकदा सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातलं सांगणार आहे की सन्माननीय जे सुशील कुमार शिंदे या ठिकाणी जे काँग्रेसच्या वतीनं उभे राहिलेले आहेत हे शंभर टक्के या ठिकाणी निवडून येणार आहेत तर या ठिकाणी निवडून येण्याच्या बरोबर त्यांनी जे आजपर्यंत काम केलेलं आहे हे पक्ष विरहित काम केलेलं आहे तो कोणत्या पक्षाचा आहे कोणत्या जातीचा आहे कोणत्या धर्माचा आहे कोणत्या गटाचा आहे हे न करता त्यांनी त्या ठिकाणी सगळ्यांची कामं केल्यामुळं सगळ्या लोकांनी या ठिकाणी शिंदेसाहेबाला ज्या बाबतीमध्ये सहानुभूती निर्माण झाली आणि शिंदेसाहेब म्हणले बाबा माझी ही आता अखेरची निवडणूक आहे माझा असा आहे मग ते त्या ठिकाणी शिंदेसाहेबाला हे शंभर टक्के मतदान झालेलं आहे आणि बाकी आता जरी वंचित आघाडीचे नेते असतील बीजेपीचे नेते असतील त्यांच्याबरोबर शिंदेसाहेबांचा हा अनुभव खूप मोठा दांग आहे हे दोन्ही नेते सोलापूरच्या दृष्टीत नव्यानं आहेत यांचं सोलापूरची कारकीर्द नाही हे कधी यांनी विधानसभा सदस्य म्हणून किंवा लोकसभेमध्ये म्हणून कधी ह्यांनी काम केलेलं नाही त्यामुळं काम काय कसे करतात लोकांशी यांचा अप्रोच कसा आहे लोकांच्या बाबतीमध्ये ह्यांनी काय करू शकतात हे लोक ब्लाइंड असल्यामुळं अंध असल्यामुळं आणि शिंदेसाहेबांची गेली चाळीस वर्षाची कारकीर्द समोर आहे मग मुख्यमंत्री असतील ऊर्जामंत्री असतील गृहमंत्री असतील या निमित्तानं त्यांचं कारकीर्द झालेली आहे आणि लोकांना यावेळेला मागं जे निवडणुकीमध्ये पराजय आपण केला आणि ती खूप मोठी चूक केली आता हे भरून काढली पाहिजे हा एक त्यातला एक मुद्दा आहे विजयातला आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं आहे बीजेपीच्या बाबतीमध्ये त्यांचा असणारा कमकोत उमेदवाराच्या बरोबर जे बीजेपीने पूर्वी सांगितलं की पंधरा लाख लोकांना देतो प्रत्येक घरोघर वीज पोहोचवणार आहे शेतकऱ्यांना वैद्यनात आयोग लागू करणार आहे शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या ह्याच्यावरती आम्ही पैसे देणार आहोत अशा अनेक गोष्टी होत्या या सर्व बलगनाच ठरल्या या सर्व त्या ठिकाणी हवेतले सगळे बुडबुडे हवेमध्ये विरून गेले आणि विरून गेल्यामुळं लोकांना असं वाटलं की ठीक आहे बाबा काँग्रेसच या देशामध्ये करू शकते अशा अनेक गोष्टीमध्ये शिंदे साहेबांचा विजय हा शंभर टक्के या ठिकाणी होणार आहे आम्हाला जे नाही एक्झॅक्ट पोलवर विश्वास नाही काय एक्झॅक्ट पोल आहे नाही तोंडी एक्झॅक्ट पोल आहे मनाचा एक्झॅक्ट पोल आहे नाही येत्या तेवीस तारखेला येणार आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे माननीय प्रकाशजी आंबेडकर आहे बहुमताने निवडून येणार आहे हे शंभर टक्के गोष्ट आहे कारण की आम्ही लोकांपाशी जाऊन आलो आहे आम्ही एक एक फॅमिली बी जाऊन बसून आलो त्यांच्याविषयी त्यांच्या मनातला आम्ही जीव जाणून घेतलंय त्यांनी आम्हाला शंभर टक्के म्हणलं की मा मान्य प्रकाशजी आंबेडकरांना आम्ही मतदान करणार आहे जी लोक जी होते गेल्या जी पाच तारखेला प्रकाशजी आंबेडकरांनी ज्यावेळेस अर्ज भरला नवशी साहेबांनी ज्यावेळेस दहा तारखेची त्यांची सभा जी झाली जी राजकीय लोकांच्या 
पोस्टमार्टम ज्यास के विजय है जय भीम नम बुद्धा जय मल्लार जय ज्योति जय क्रांति जय यमा मेम उदय दिनांक तेवीस पांच दोन हजार एक रोजी लोकसभा निकाल जाहिर हो शंबर टक्के खरी है श्रद्धे मान्य बाला साहब प्रकाश तथा तथा प्रकाश आंबेडकर साहब ये शंबर टक्के निवड़े उदय दिनांक तेवीस तारखेला लोकसभा संपूर्ण देश निकाल जाहिर हो आधी सर्व प्रसार मध्यम एक्जिट पोल बाबत एक्जिट पोल द्वारे सर्व लोकसभा निकाल जाहिर किया सर्वज एक्जिट पोल ये खरे नसता का कमी जास्त आकड़ेवारी होता सोलापुर जि विचार करता श्रद्धे बाला साहब आंबेडकर या चलवी मधे मना सहभागी लोकसभा निकालाबत मनता कि श्रद्धे बाला साहब आंबेडकर ये प्रचंड मता विजयी होते आमचा विश्वास है बायोलॉजी लैब मैथ्स लैब टैप पीरियड भव्य प्ले ग्राउंड व सर्व स्पोर्ट की सुविधा अनुभवी शिक्षक वृंद स्पोकन इंग्लिश वर भर शैक्षणिक सहल प्रत्येक विद्याथ्या वैयक्तिक लक्ष्य पुस्तकी ज्ञाना बरबरच प्रत्यक्ष अनुभव शिक्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन मनोरंजन कॉम्प्यूटर इंटरनेट व वाईफाई ची सुविधा बालवयातच वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी भव्य प्रशस्त लायब्ररी विद्यार्थ्यांसाठी बस सेवा भव्य हॉस्टेल कॅन्टीनची सोय स्वरक्षणासाठी कराटे क्लासेस तसेच विद्यालयात विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले उत्तुंग यश नेहा डुबल इंटरनॅशनल ऑलिम्पियाड भारतात द्वितीय सृष्टी नागने यारोकी पायलट प्रोजेक्ट जपान महाराष्ट्रात प्रथम जपानच्या यारोकी कंपनी सोबत गणितीय करार आणि त्याद्वारे गणितीय शिक्षण त्याचप्रमाणे सर्व विद्यालयावर सीसीटीव्ही कॅमेराद्वारे लक्ष चला तर मग आता वाट कसली बघताय मेट्रो सिटीच्या तुलनेतील शिक्षण घेऊया आता श्री विठ्ठल रघुमाईच्या पावन नगरीतच आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी आजच संपर्क करा प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती जयश्री चव्हाण प्रत्यक्ष भेट द्या लोटस इंग्लिश स्कूल जुना कासेगाव रोड पंढरपूर दूरध्वनी क्रमांक झिरो एकवीस शहाऐंशी तेवीस बावीस बत्तीस मोबाईल क्रमांक सत्त्याण्णव तीस झिरो सात तेरा अकरा अठ्ठ्याण्णव नव्वद नव्वद नव्याण्णव बावीस